ഇന്ന് ഞാനൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയിട്ടല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു ടിപ്പാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ടിപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമായിട്ട് ചക്ക കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ചക്കക്കുരു നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ടുള്ള കറികളും തോരനും മെഴുക്കുരട്ടൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ അത് തൊലി കളാനുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം നമ്മൾ മാക്സിമം അത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ചക്കക്കുരു എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചക്കക്കുരു തൊലി കളയുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ആദ്യം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ആ തൊലിയൊക്കെ അങ്ങ് നീക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചൊരണ്ടി കളയും അതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ടൈം എടുക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡും ഒരു വലിയ കത്തിയുമാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ കത്തിയെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പം ഒരു വലിയ കത്തിയെടുക്കുമായിരിക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ചക്കക്കുരു എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് നമുക്ക് വേണ്ട ഏത് ഷേപ്പിലാണോ ആവശ്യം ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ ചക്കക്കുരും ഒരുമിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം മാത്രം അവസാനം തൊലി അങ്ങ് നീക്കം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാ ചക്കക്കുരും ഇതുപോലെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ പതുക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും തൊലി നമ്മൾ കൈ വെച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങ് പോരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചക്കക്കുരു എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം തൊലി എല്ലാം ഇതുപോലെ അങ്ങ് കളഞ്ഞാൽ മതി അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ കറി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു ബ്രൗൺ തൊലി ഭാഗം ഞാൻ കളയാറില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും ക്യാൻസറിനെ വരെ തടയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഇതിനുണ്ടെന്ന് കേട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കറി വയ്ക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു തൊലി വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചൊരണ്ടി കളയാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചധികം നേരം ഈ ചക്കക്കുരു വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ വെച്ചങ്ങ് തിരുമ്മി കളഞ്ഞാലും ആ ഒരു ബ്രൗൺ പാട്ട് അങ്ങ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ചക്കക്കുരു വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറി വയ്ക്കാൻ ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ അങ്ങ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊലിയോട് കൂടെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തൊലി അങ്ങ് കളഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ആ തൊലിയെല്ലാം അതിന് മുകളിൽ നിന്നങ്ങ് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചക്കക്കുരു തൊലി കളയുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ഈസിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി അത് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറി വയ്ക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ചക്കക്കുരു കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ദിവസം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്നും കൂടി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രഷർ കുക്കർ ആദ്യം എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ചക്കക്കുരു ആണുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ചക്കക്കുരു മൂടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ചക്കക്കുരുവിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി അതിന് ശേഷം കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ ഒരു വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഒറ്റ വിസിൽ അടിച്ചാൽ മതി അതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ പ്രഷർ എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്നു നോക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ വെള്ളം എല്ലാം ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയണം ഒരു വിസിലടിക്കാനേ പാടും രണ്ടാമത്തെ വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചക്കക്കുരു വെന്
ഇനി ഈ ചക്കക്കുരു നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ എല്ലാം ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വെക്കണം ഞാനിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മാസത്തോളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ ഒരു കേടും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരു തന്നെ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് തോരൻ വെക്കാനും മെഴുക്കുരട്ട് വെക്കാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് കറികൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരു ആണ് അപ്പോൾ കറി വെക്കുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കറികളിലൊക്കെ ഇടാം തോരനും മെഴുക്കുരട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്